Hi students, we will see the standard 9 surface areas and volumes in the concept. Standard 9 is the basic cylinder, cone, sphere, hemisphere. This is the formula of explanation in our channel. This is the short one. This is the formula that is clear to me. This is the answer to the answer. Cylinder is the same as the cylinder. सर्कल सरफेस कोण्डे पोषण ये सिलेंडर वाला नरेय ऐड तला पात्र पिंग है एग्जाम्पल वाला एक पिल्लर ऐड तो कोण्डे एक बिल्डिंग लोर पिल्लर वाला फिक्स पनीर कांगे इप्पन ये लल्ला कॉन्सेप्ट ले ओं रेंड विषय नम्बर पाको परो उन्न वाला कर्व्ड सरफेस एरिया तो दाम वाला सीएसए अपडेन्सोलवांगे टोटल अदादन इप्पोंने इंद सिलेंडर शेप ला उर पिल्लर वंदो उर बिल्डिंग ले रखना ये तो डर टॉप वंदो सीलिंग ले यों ये तो डर बॉटम वंदो फ्लोर ले अटैच पनीर पांगे ने यारा एक्चुअला वेली तेरी वे तेरी आदा टॉप और बॉटम वेली वे तेरी आदा पंद पिल्लर क पेंट ऐडी के नो अपडिंग सोना इंद पा� इन्द मधरी टॉप और बॉटम इल्ल अब डी ना हम कंडर पड़ी के बन्दी द कर्व सरफेस एरिया विदाउट टॉप और बॉटम टॉप और बॉटम इल्ल आम कैलकुलेट पाना नो अब डी ना हम यूज़ पने बन्दी द वंदे सीएसए बॉटम अधे मरी टीएसए ना फुल्ला ये लामे विद टॉप और बॉटम ये लाते सेत माला कीला ये लाते सेत ना पिलर लेना ही पर हम उधर स्कूल को एक मॉडल पन रहा है वंदो एक सिलेंड्रिकल शेप लग रखना तो मैलिंग के लिए सेट दान हम उधर ना पन वो शेड पन वाले आदमी ना विद टॉप एंड बॉटम आ विदाउट टॉप एंड बॉटम आंटर दान यो सीखनो क्वेश्चन ले रियल लाइफ एप्लीकेशन लेता वर्दों लोग टू क्वेश्चन ஒரு கோனிக்கல் tent மேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின் சொல்லாம் நிச்சுக்கும் ஏன் tent என்றுது நாலே ஒரு temporaryயா யூஸ் பண்ணிரு ஒரு கோனிக்கல் சேப்பல ஒரு tent அந்த tentக்கு யார்மே வந்து floor போடவே மாட்டாங்க என்ன இது கண்டிபா floor இருக்காது அதே மதிரி ஒரு cap இருக்கு ஒரு joker ஒடு cap இருக்கு எது ஒரு cap இருக்குன कोयलकला माल गोबरों में रखला आदेल कुड़े नर्तल वंदे ऐना वारा दे लाइंस वारा दे ना इधर उल्लर का स्पेस ना में बड़ी अप्ले यूज़ पन नीटर को सो इन्हें मरी बॉटम इल्ला अब डीन रहते क्वेश्चन ले वंदे रियल लाइफ एप्लिकेशन ना में कुत्ते रियो सो टॉप ईर का इल्ले आंटा तो मॉडले डिसाइड पस सर्कल नाले नम का दिलो वंदे वो रे रेडियस रखों इंद रेडियस हों इंद सिलेंडर ओड़ा हाइट नम ड्रॉप अंडर ले इधर कांडी पन 90 डिग्री ले येरन द दिन आदत दा राइट सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर कोन इध करेक्टर 90 डिग्री लेना द ऑब्लिक का बीन सोल्वांगे नम्म पढ़ी के पोर्� कोण अपोर्ट वाले क्यों रेंडे विद्या समाना हाइट इधर कुल इरके इधर को इधर वंदे स्ट्रेट हाइट है इधर वंदे स्लैंड हाइट है ना मंदे कोण आइस वाइंगे रपों कोण वंदे वैली लंदे पाग मंदे पेरिसर कमरे तेरी याना साब डार अम्चा वाड़ा ने मुड़न जरूर लिया इधर तो ओरिजिनल हाइट है इधर वंदे स्लैंडि� qualifying இப்படி 
அதை வச்சு தான் ஃபைன் பண்ணாங்க இதாவது இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் என்ன இருந்ததோ அதே ரேடியஸ்க்கு சர்க்கிள் மேக் பண்ணாங்க நாலு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சான் அப்போ ஒரு ஸ்பியர் வந்து நாலு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் அதோட கான்செப்ட் ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா நம்ம பையார் ஸ்கொயர்னு படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஸ்பியருக்கு வந்து நாலு தடவை சர்க்கிள்ன்றதுனால ஃபோர் பையார் ஸ்கொயர் சர்க்கிளில் நாலு ஷீட்டு எடுத்து கட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்பியரில் நம்ம ஒட்டிட முடியும் ஹெமி அப்படின்னாலே பாதி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பாதி ஸ்பியர் இப்படி இருக்கும் இதுக்கு வந்து டாப் இருக்கும் அந்த டாப் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு ஃபுல் ஸ்பியருக்கு வந்து ஃபோர் பையார் ஸ்கொயர்னா ஹெமி ஸ்பியரோட சிஎஸ்ஐ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பார்ட்டு இது மட்டும் வேணும்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா டூ பையார் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சிஎஸ்ஏ அப்படின்றது வந்து டூ பையார் ஸ்கொயர் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் வேணும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு டாப் இருக்கு இந்த டாப்பும் என்ன ஷேப்பில் தான் இருக்கு உங்களோட சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கு அந்த சர்க்கிளுக்கு ஒரு பையார் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தா த்ரீ பையார் ஸ்கொயர்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபார்முலா ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலேயும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலிண்டர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டர் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக சிலிண்டர் வந்து உங்களோட சர்க்கிளோட கான்செப்ட் தான் ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியான்றது வந்து பையார் ஸ்கொயர்ட் அதே சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த அவுண்டர் லென்த் இருக்குது இல்லையா இது மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதை நம்ம டூ பையார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இப்போ நான் ஒரு காயின் எடுத்திருக்கேன் இந்த காயினோட இந்த அவுட்டர் லேயரோட லென்த் மட்டும் வேணும்னா அது ஆக்சுவலாக டூ பையார் தான் இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு காயின் இது கூட நான் இன்னொரு காயின் வைக்கிறேன்னா அது டூ பையார் டூ டைம்ஸ் டூ பையார் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு சர்க்கிளுக்கு இப்படி லென்த் வளர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் உங்களோட சிலிண்டர் அப்போ சிலிண்டரோட சிஎஸ்ஏ அப்படின்றது இதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஹைட்டு வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு அதே மாதிரி டிஎஸ்ஐ வேணும் அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டருக்கு டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆட் பண்ணால் அது டிஎஸ்ஐ கிடச்சிரும் சிஎஸ்ஐயோட ஆன்சர் கூட ரெண்டு சர்க்கிள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் விஷயம் எப்போவுமே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேணும் அப்படின்னா கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூட அந்த டயக்ராமுக்கு டாப் பாட்டம் இருந்தால் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும் அப்போ டாப் ப்ளஸ் பாட்டம்ன்றது தான் உங்களோட ஃபார்முலாவே டாப்பும் சர்க்கிள் பாட்டமும் சர்க்கிள் அப்போ இது ஒரு பையார் ஸ்கொயர் இது ஒரு பையார் ஸ்கொயர் அப்போ டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் பையார் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ரெண்டுத்துலேயே காமன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் காமன் இங்கே மிச்சம் ஹெச் மட்டும் இருக்கும் இங்கே மிச்சம் ஆர் மட்டும் இருக்கும் அதனால் நம்ம சிலிண்டரோட டிஎஸ்ஐ வந்து டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் வால்யூம்ன்றது வந்து கெப்பாசிட்டி இதை கடைசியாக பார்க்கலாம் நம்ம கோன் அப்படின்றது வந்து இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ ஃபுல்லாக கிளியராக அங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு செக்டர் எடுத்து செக்டரோட இந்த ஆர்க் லென்த்து யூஸ் பண்ணி இந்த இந்த கார்னர் இந்த கார்னே ஒட்டிட்டா கோன் கிடச்சிரும் இதை வந்து பை ஆர் எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பாருங்களேன் எப்பவுமே சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டர் இருக்கு என் என்ன ஃபார்முலா சேஞ்சுன்னு பாருங்க இந்த கடைசி ஆல்ஃபபெட் பிராக்கெட்டில் போட்டு ப்ளஸ் ஒரு ஆர் போடணும் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கோனுக்கும் பை ஆர் போட்டு இந்த லாஸ்ட்ல ஒரு எல் பிளஸ் ஆர் போட்டா போதும் அதாவது சிஎஸ்ஐ கூட ஒரு பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சர்க்கிள் தான் ஆட் ஆகும் ஏன்னா கோனுக்கு பாட்டம்ல ஒரு சர்க்கிள் தான் வரும் ஸ்பியர்ன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நாலு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவல்னு அதனால இது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் டாப் அண்ட் பாட்டம் கிடையாதுன்றதுனால சிஎஸ்ஐக்கும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் டிஎஸ்ஐக்கும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஹெமி ஸ்பியர்னா பாதி ஸ்பியர்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ சிஎஸ்ஐ கேட்டாங்கன்னா ஸ்பியர்ல பாதி தான் வரும் ஆனால் டிஎஸ்ஐ கேட்டாங்கன்னா மேலே டாப்பில் ஒரு சர்க்கிள் ஆட் ஆயிரும்னு சொன்னால் அதனால் இதுக்கு த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் பேசிக் இப்போ வால்யூம்னா என்னென்னு பாருங்கள் வால்யூம்னா கெப்பாசிட்டி அந்த ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது இது உள்ளே எவ்வளோ ஜூஸ் ஊற்றி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது தான் கெப்பாசிட்டி தான் வால்யூம் இது வந்து சர்க்கிள் தான் இதோட பேஸ் ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம்ல இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு லென்த் எடுத்தோன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி கிடச்சிரும் அப்போ இது வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு எச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கோன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கோனும் ஒரு சிலிண்டரும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோன் அந்த கோனை யூஸ் பண்ணி இந்த சிலிண்டரில் தண்ணி ஊற்றுனா கரெக்டாக மூணு தடவையில் ஃபில் ஆகும் ஒரே ரேடியஸ் ஒரே ஹைட்டில் இருந்ததுனா அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெ
ஸோ ஃபார்முலாஸ் பார்த்துடும் இல்லையா ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஹூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லலை கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்ல ஏன்னா ஸ்பியருக்கு வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக இருந்தால் ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் வந்து அவங்களோட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்க ஷேப் வந்து ஸ்பியர் ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றதை நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு ஸ்பியர் வந்து நாலு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தப்போ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதில் இருந்து ரேடியஸை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்போவுமே பை வேல்யூ வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொடுக்கலை அப்படின்னாலே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் தான் அவங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் அதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா ஃபோர் மல்டிபிள் பை பை வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வேல்யூ தான் தெரியாது இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம இது வந்து ஃபோர் பை ஒன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஆகிடும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஆகும் மல்டிப்பில் இருக்கிறது டிவிஷனில் தானே போகும் மேம் ஏன் மல்டிப்பில் போகிறீங்கன்னா அதனால தான் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி போடுறேன் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ டேபிளில் ஃபோரை கேன்சல் பண்ணலாம் டூ டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா செவன் செவன் வந்துடும் திருப்பியும் டுவெண்ட்டி டூவும் செவன்ட்டி செவனும் லெவன் டேபிளில் வரும் லெவன் டூ சார் லெவன் செவன் சார் இப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர்ட் இருக்கு இங்கே மேலே வந்து ரெண்டு தடவை செவனும் கீழே வந்து ரெண்டு தடவை டூவும் இருக்கு மல்டிபிள் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே ஆர் ஸ்கொயர்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இதில் ரெண்டு செவன் இருக்குது இதில் ரெண்டு டூ இருக்குது அப்போ செவன் ஸ்கொயர்ட் பை டூ ஸ்கொயர்டுன்றது இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே ஸ்கொயர் டேமில் இருக்கிறதுனால பவர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா பேசஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் படி அப்போ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ செவன் பை டூ டிவைட் பண்ணி நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கூட எழுதிக்கலாம் ரேடியஸோட வேல்யூன்றதுனால சிங்கிள் யூனிட் தான் வரும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த டயமீட்டர் ஆஃப் த மூன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டயமீட்டர் ஆஃப் த இயர்த் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூன் இயர்த் ரெண்டுமே வந்து ஸ்பியர் ஷேப் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் த மூன் இதை வந்து நம்ம ஸ்மால் டின்னு எடுத்துக்கலாம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த இயர்த்தை வந்து நம்ம கேபிட்டல் டின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டயாமீட்டர் ஆஃப் த மூன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த இயர்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் கேபிட்டல் டின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படின்றது வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் இல்லையா இவங்களோட ரேடியஸை வந்து நம்ம ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் இவங்களோட ரேடியஸை வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ சர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியரோட ஃபார்முலா வந்து பேசிக்காக ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் இப்போ இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபோர் பை இது வந்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்ட் இது வந்து ஃபோர் பை இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே ஆரை கொண்டுட்டு வந்துட்டா ரிமைனிங் ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதோட ஆன்சர் தான் நம்மளை கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆரை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஸ்மால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் கேபிட்டல் டின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஸ்மால் டிக்கில் ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்குது அப்போ நான் இதை வந்து டூ டைம்ஸ் ரேடியஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் கேபிட்டல் டிக்குள்ளேயும் ரெண்டு தடவை ரேடியஸ் இருக்குது ஆனால் கேபிட்டல் ரேடியஸ் அப்போ இது டூ டைம்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டைம்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கிடைக்கிது டிவைடில் இருக்க டூ அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் மல்டிப்பிள் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஸ்மால் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரேஷியோவில் ஒரே டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபோர் பையும் அங்கே இருக்க ஃபோர்
cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter squared is 70 rupees. இதில் முதல் நம்ம இந்த slant height கண்டுப்படிச்சுக்கலாம் அப்பிறந்த canvas கேட்கலாம் சு இது வந்து ஒரு right angle triangle முதலை formula அறிவில்லை நம்ம பார்த்தும் அதாது L squared equal to H squared plus R squared அப்படியின்றது பித்தாகரசோட application H ஓட value இங்கு 10 நின் குடுத்துடாங்க radius ஓட value 24 நின் குடுத்துடாங்க எப்போமே இந்த மரி sum supply பண்ணமுது எல்லாரும் ஒரே unitல் இருக்காங்களான்றுது கண்டிப்பா confirm பண்ணுங்க 10 square பண்ணா 100 24 into 24 576 கடைக்கிது சு இது நின்றுதே add பண்ணா 676 இதுதா உங்களுடன் L square ஓட value இங்க இருக்குற square அங்க போனா root ஐடும் 676 அப்படியின்றுது வந்து 26 into 26 ஓட value இது எனக்கு தெரியாது நான் நீங்கள் வந்து சின்னதா prime factorization போடு சின்ன கலாசல ரூட் எடுப்பீங்கள் அப்படிக்குட எடுக்கலாம் இல்லை long divisionல் குட எடுத்துக்கலாம் சு இது 26 cm அப்படியின் எடுதிக்கோங்க இதுதா உங்களுடன் L first part of the question நாம் முடிச்சுடும் find the slant height முடிச்சுடும் அடுத்து என்ன கிக்கிறாங்க ஒரு tent make பண்டுராங்க அதுக்கு எவ்வளோ canvas நின்றுது வந்து ஒரு particular material மலத்தனி உள்ள வராம் இருக்குதுக்காக யூஸ் பண்டுருது சு இது கண்டிப்பா base போடமாட்டாங்க அப்படாம் இதுவிடு CSA of the tent கண்டு புடிச்சிட்டு அது எவ்வளோ meter square வருதோ அதுக்கு 70 rupees கு apply பண்ணனும் அப்படியின்றுதான் அதுவிடார்த்தோம் சு மதல நம pi value 22 by 7, radius value already question ले 24 अब्डियन कुड़त रुखांग, L value नम्म 26 निंगे कंडु पुड़िच्छ रुखों so pi value 22 by 7, radius value 24, L value 26 यलिए अच्छे, इप्पो उन्नी इदा calculate पन्नदु कप्रों, 70 याल multiple पन्ना total cost नमिल कड़िक्यों அனை இது 7ல வந்து cancel பண்ட மரி நமக்கிறேன் எந்த நம்பர் உள்ளியாலியா அனை இங்க 70ல கண்டிப் பாய்னலா நம்ம மல்டிப்பு பண்ணிதான் உனை என்ன காஸ்ட கண்டுப் பிடிக்கிறதுக்கு so basic இந்த மதிரி கீல வர்ர நம்பர் இந்த காஸ்டல கால்க்கிலைட் பண்ணம் முடியும் அப்படியின் நான் 1372 cancel பண்ணி decimal எடுத்தாது கப்பிரு 70ல மல்லில் பண்ணால் இதைய answer தான் வரும் நான் கொஞ்சு time late ஆகும் so உங்களுடு surface areas and volley சம்டி இன்றுது வந்து based fully உங்களுடு formulas தான் so formula clear பத்திரு என்ன formula பத்த apply பண்ணுங்க correct answer கடிக்கும் video புடிச்சிருந்தாவு like பண்ணுங்க friends கு share பண்ணுங்க subscribe channel for more videos